Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Resumo da Semana, programa no qual a gente comenta algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames nos últimos sete dias. Eu sou o Heitor de Paulo e estou aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E hoje a gente começa com uma notícia do Piniquim. Do Piniquim? Brasileiríssima. Sobre? Sobre o Xbox One S. Hum. No dia desta gravação, sexta-feira, dia 22 de setembro do ano de Nosso Senhor de 2017, o Xbox One S chega às lojas brasileiras. E isso é uma, é uma coisa para ser comemorada? Não sei se comemorada, é uma coisa para ser informada, isso eu ah. posso dizer com certeza. Ele, ele foi lançado em agosto do ano passado, né, nos Estados Unidos. Para quem não tá lembrando, o Xbox One S de sapo, não X de xuxa. É, é aquele modelo branquinho do Xbox, uh, do Xbox One que tem algumas melhorias. Ele, por exemplo, tem HDR, ele tem um leitor que pode ler é, Blu-ray Ultra HD e ele tem... ele pode fazer output de vídeo em 4K nativo. E, e é um, muito menor em, fisicamente do que o Xbox One original. Ok, mas ele... qual é a diferença dele pro Xbox One X? Então, o Xbox One S, em termos de poderio, é basicamente igualzinho ao Xbox One normal. Uhum. O X é o que é o fudidão, uhum. que vai fazer tipo 4K nativo nos jogos e tal. O Xbox One S tá com o preço sugerido de 2.199, que se você lembra, e eu tenho certeza que você lembra, Henrique, é o preço pelo qual o Xbox One chegou originalmente no Brasil. Mas se ele não é tão distante assim do Xbox One normal, por que ele custa tão mais caro? É, eu não sei direito qual é o valor do Xbox One no, hoje em dia, mas eu acho que porque basicamente por ser também um novo produto, e ele é o modelo de Xbox One. Nem a, lá fora nem é mais produzido o modelo que, que... Esse modelo aqui... Esse aqui não é nem mais produzido lá fora. É, então, tipo, o Xbox One S é meio que o um modelo normal agora, entendeu? Hum. Tal qual o PlayStation 4 Slim é o um modelo normal. Até porque esse negócio parece um vídeo cassete gigante, né? Ele é bem grande, é. A, for, e, a, perdão, isso foi dito numa live da Game Experience, que é o um evento de games que rolou, está rolando, no Rock in Rio. O Rock in Rio já acabou? Não, tá rolando ainda. Eu então, acho que hoje ou amanhã deve, devem ser os últimos dias. Tá rolando no Rock in Rio, que é organizado pelo Omelette Group, e lá teve uma transmissão no qual o William Puccinelli, que é o diretor da Microsoft aqui no Brasil, é, falou sobre isso. E ele também anunciou que nas próximas semanas ele terá algo a dizer sobre o Xbox One X no Brasil. Hum. Se você ver as contas, você verá que próximas semanas se encaixa com a Brasil Game Show. Hum. Hum. Então eu acho que provavelmente a gente vai ouvir mais sobre Xbox One X na Brasil Game Show. Eu imagino que alguma... Eu, eu, eu não acredito que a gente vai ter uma data, mas eu aposto que a gente tem uma janela do tipo... Primeiro semestre do ano que vem, o Xbox One X chega no Brasil. Não é como se você não pudesse comprar um Xbox One X na... Sei lá, no Mercado Livre. Uh, é, não sei se vai ter no Mercado Livre. As pré-vendas esgotaram rapidamente nas lojas lá fora, mas deve ter algum brasileiro que comprou pra revender aqui. É. E essa encerra a notícia tupiniquim do resumo da semana. E falando em Xbox, hum. alguns dos principais jogos da, da, da marca Xbox chegaram em retrocompatibilidade no Xbox One. Que jogos são esses? Os Halo 1, Halo 3, Halo DST e... Você nem me corrigiu, mas Não, não tá tudo certo. É que eu, eu tirei o O do O Ah, eu, eu achei que tinha sido um O, um o pequenininho. <risos> é, não é doente e... sexualmente transmitível, é Orbital Drop Shock Trooper. Ok. E, e mais algum que eu não sei. Halo 4. Ah, ok. O, o, e o Halo 1 é especificamente o Anniversary Edition. Hum. São os jogos que saíram no Xbox 360 e entraram na retrocompatibilidade do Xbox One. Mas de qualquer forma, esses jogos já estavam disponíveis naquela edição de aniversário? No Master Chief Collection, Sim. exatamente. Mas, pra quem não tinha o Master Chief Collection, agora você consegue jogar esses jogos no Xbox One. E você deve estar se perguntando, hey! Cadê o Halo 2? É verdade. O Halo 2, ele nunca teve um lançamento no 360. Ele só foi, reapareceu no Master Chief Collection. Porque o Halo Anniversary Edition saiu como um jogo separado e depois hum. entrou no Master Chief Collection. Por isso que ele não tá nessa retrocompatibilidade, mas provavelmente ele deve entrar no futuro, porque pra quem lembra, na E3 a Microsoft anunciou retrocompatibilidade de jogos do Xbox original. E eu presumo que Halo 2 deve ser um dos dos nomes mais cotados para entrar nessa retrocompatibilidade. Eu tô um pouco confuso, já não lembro de mais nada. Eu tô aqui para te guiar. 
E sobre Players Unknown Battleground, coisas aconteceram? Fortnite anuncia, aliás, a Epic Games, que desenvolve Fortnite, que é um jogo em Early Access, que é cooperativo, uma experiência diferente, ela anunciou que é, esse jogo, Fortnite, vai ter uma campanha, um modo, né, uma modalidade free-to-play, Battle Royale, que na verdade já existia, eles estavam testando, só que essa campanha, esse modo vai ser liberado gratuitamente no dia 26 de setembro, se eu não me engano. Ou seja, semana que vem. Semana que vem. E isso significa que Players Unknown ou PUBG é, terá um grande concorrente a partir da semana que vem. Sem contar que PUBG não chegou aos consoles ainda, né? Hum, Ele chega sim. ao Xbox One no final do ano. E o, 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 o Battle Royale do Fortnite vai chegar para PC, Mac, Xbox One e Playstation 4. E aí o pessoal, a Bluehole, que é o estúdio né, que faz PUBG, falou que está vendo quais ações pode tomar diante disso, porque segundo eles, eles estão achando o Battle Royale do Fortnite muito parecido com o PUBG. Gente, mas é uma cópia descarada e, 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 e meio que tudo bem? É, porque o lance é... É uma modalidade que nem era original do PUBG. Uhum. Você, existem as pessoas argumentando que o Brandon Green, que é o cara que fez o PUBG, era o cara envolvido nas outras modalidades presentes no, no Arma 3, no H1Z1. Mas é um, é um estilo de jogo. Você não tem muito como dizer estão copiando o meu estilo de jogo. É que nem dizer que todo deathmatch é, tipo, é cópia, sei lá, do primeiro deathmatch de todos. Uhum. Eu achei a, o posicionamento deles questionável, ainda mais justamente quando o PUBG não é uma coisa tão original e quando o termo Battle Royale, que o PUBG também... É, o PUBG não chama Battle Royale, mas é, é inspirado em Battle Royale, que é inspirado num livro japonês que teve o, teve o quadrinho, teve a, e filme. o filme. E você tem, tipo, skins que parecem o Takeshi Kitano, você tem skins dos uniformes escolares de Battle Royale no PUBG. Eu acho que eles só, na verdade, se posicionaram dessa maneira porque eles estão realmente com medo. É, porque eles vão chegar depois nos consoles e aí você tem chance de pessoas meio que... Porque não... a impressão que eu tenho, você adota um desses jogos, certo? Tipo, aquele vira o seu jogo, então se uma pessoa adotar o Fortnite, ela talvez não olhe pro PUBG ainda uhum. mais que vai ser free-to-play, né? Sim, Isso é uma e... grande vantagem em termos de ter é, que pagar. É, é, uma, é uma das razões para que eu, por exemplo, tenha mais vontade nesse momento de olhar pro, pro Fortnite do que pro PUBG, porque não é um jogo que me interessa necessariamente, eu não sou muito maior fã de jogos online, mas por ser uma coisa muito grande, eu quero pelo menos ter um mínimo contato. Uhum. E ali tá free-to-play, ou seja... E é curioso que é vai, só... Vai ser, uma, vai ser uma porta de acesso pra esse, pra esse modo, talvez, pra muita gente. E o curioso é que é só essa modalidade que tá free-to-play, uhum. né? O Fortnite continua sendo pago nesse... Nesse early Por enquanto, dele, né? porque em 2018, quando ele, ele... chegar, em, sei lá, na sua versão final, uh, ele vai ser gratuito. E aí eu achei o posicionamento do Blue Hole esquisito, e aí nesse release eles comentam coisas como, ah, eles citam o PUBG diretamente quando falam do Battle Royale. É, eles estão citando como uma inspiração, olha o uhum. sucesso que fez. Tanto que acabou de, no GTA V, né, tem uma modalidade inspirada em Battle, ah, no, no PUBG, no multiplayer entrou, e cara... Call of Duty ano que vem vai ter uma modalidade inspirada nisso, sabe? É, é a nova mina de ouro, olha o quanto o PUBG tá vendendo. Então, eu achei super esquisito a maneira como eles colocaram, falando Ah, estamos pensando em ações futuras. Eu não acho que isso dá nenhuma base pra nenhum processo. É, e não é como se fosse qualquer novidade de cópias uh, na indústria de games. Desde que essa indústria se estabeleceu, isso é, é quase que a norma. Quantas cópias de Pong existiram naquela é, época, na, quando o videogame basicamente surgiu enquanto mercado indústria. É, e então, o fato é... de que no começo a gente chamava de jogos de estilo em primeira pessoa de Doom Clones, né? Uhum. É, acho que só mostra que é, acontece. Alguém cria algo novo e as pessoas iteram em cima disso. Enfim, vamos ver. Eu não acho que isso vai dar em nada. Mas... E falando em Fortnite, uma coisa curiosa aconteceu. Ah. Durante um pequeno momento, jogadores do Xbox 300, não, do Xbox One, conseguiram jogar com jogadores do, X, do PlayStation 4. <risos> okay. É muito vídeo, é muito console é que muito tá disponível console. nesse mercado. Gente. E é, é curioso, porque foi um... A, a Epic falou que foi um erro do lado deles, que eles corrigiram, e as pessoas perceberam que isso estava rolando porque as game, é, começaram a aparecer nomes que têm espaços, e nomes... Uh, os users de Playstation 4 não podem ter espaço do, do, do Xbox, da Live, podem ter. Foi assim que eles descobriram? Foi assim que as pessoas começaram a notar e aí eventualmente fizeram um teste. Tinha lá um vídeo de um pai e o filho, um no Xbox One, um no Playstation 4, um jogando com o outro e tal. Nossa, encontro de dois mundos, né? Que todo mundo feliz, podendo ter amizade. E não parece incrível? Todo jogo deveria poder é. ter isso. E aí logo em seguida foi desligado e é o que tudo indica é mais uma vez a Sony que não quer deixar isso acontecer. Porque a gente tem alguns exemplos, assim, o, o Rocket League, os consoles podem jogar com o PC, mas o, o Playstation 4 não pode jogar com o Xbox One. E a Sony basicamente está construindo um muro de Berlim, né, cercando os jogadores do Playstation 4, 
Sendo que todo mundo tá querendo derrubar o muro, né? Por que, por que esse tipo de atitude, será? De verdade, eu acho que é a atitude de quem tá à frente das vendas e não quer fazer esse tipo de concessão. Eu não tenho ideia se tem algum benefício concreto fora de dizer a gente não precisa, mas a impressão que eu tenho é essa, sabe? É, porque os jogadores seriam beneficiados. Na verdade, Sim. é a única coisa que pode acontecer é os jogadores terem mais pessoas pra jogar e poderem se encontrar e... Não vejo nenhum, nenhum problema pra Sony, né? Eu verdade. acho que no máximo você tem que ficar de olho se o jogo é competitivo e aí tem jogadores no PC usando mouse e teclado, por exemplo, é, um jogo de caso, tiro. Sim. Mas, tipo, no entre Rocket consoles. League, eu não vejo... E entre consoles não vejo problema. E sem contar que algo como o Battle Royale do Fortnite, eu, tô pres... eu não cheguei a jogar, mas tô presumindo que ele também precisa de um número grande de jogadores, como é o PUBG. Uhum. Ou seja, pra você conseguir 100 jogadores numa partida, muito melhor ter dois ecossistemas juntos é, do que um só, né? Uhum. Agora, e a gente viu essa semana mesmo, Minecraft abriu né, várias plataformas PC, pode jogar com tablet, com celular, com Xbox, em breve vai poder jogar junto com, com o Switch. E, e aí tinham várias, várias pessoas muito animadas, assim, tinha uma mãe que botou uma foto dos filhos, um jogando no tablet, um jogando acho que no PC ou no Xbox, mó felizes de estarem jogando um com o outro nas plataformas diferentes. Uhum. Acho que todos os jogadores se beneficiariam e é, gostariam disso. A questão é que, de certa forma, se a, se a Sony fizer isso de abrir a plataforma dela para que jogadores de plataformas diferentes pudessem se encontrar e jogar juntos, ela possivelmente estaria ajudando a Microsoft, porque em alguns jogos talvez ela tenha mais jogadores do que o Xbox. Então, se ela faz isso, os jogadores do Xbox vão conseguir mais rapidamente partidas, vão tá, mas... ter partidas melhores, digamos. E ela, por ser rival da Microsoft, ela não quer necessariamente mas ajudar a Microsoft. quantas pessoas, do, tipo, você comprar um jogo no console que tem menos jogadores, você vai realmente comprar a versão do jogo no outro console pra se juntar as pessoas? Por exemplo, no clã de, do Guardians on the Rocks do Destiny 2. Tem mais gente no Playstation 4 no, e, do que no Xbox One. Mas seria maravilhoso se as pessoas do Xbox One pudessem estar jogando junto com a gente em vez de estar fechado. Não, sim, seria maravilhoso. Mas eu tô pensando da perspectiva da hum. Sony. E fa faz sentido isso dela não querer necessariamente beneficiar os jogadores da, do, do Xbox One e ajudar a Microsoft nesse processo. A coisa que eu fico pensando é que talvez o maior problema fosse sistema de report caso a pessoa estivesse se comportando mal online e como ficaria quando hum. alguém que tá num console quer reportar a pessoa que tá no outro console. Eu acho que talvez tivesse alguma comunicação é. aí. Mas o lance que a gente vê com isso é que é possível e, e é do lado, assim, da, do, do, da empresa fazendo o jogo. Afinal, a Epic conseguiu fazer ela mesma ali, passando por cima de seja lá com a imposição que a Sony possui, né? Uhum. E parece simples, afinal, já funcionou. Mas a gente não vai ver isso provavelmente tão cedo entre todas as plataformas. Notícia rápida, The Witness hum. saiu para iOS por 9,99. Que é um preço consideravelmente menor do que o... ele saiu por... Dólares, no caso. Né? Sim, mas ele saiu por 40 dólares, se eu não me engano. 50 é. dólares quando ele saiu para PlayStation 4, PC e tal. Uhum. E eu, eu não cheguei a testar a versão de iOS, mas dado o que você faz no jogo, não tem nenhum motivo para ele não funcionar perfeitamente numa tela de toque. É, não, inclusive é como se o jogo tivesse sido pensado para tela de toque, então parece que é... parece funcionar bem. É um jogo excelente, foi um dos nossos 10 melhores jogos de 2016, eu creio, na minha lista pessoal ele era o número 1, então talvez agora seja uma ótima oportunidade para você jogar caso você não tenha jogado. E a Capcom mostrou um novo DLC de Resident Evil 7, Nora Hero, que, que é um nome meio parecido com no More Heroes, ou No, no Heroes, Heroes Here, Here. O, 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 o SEO, o robozinho do Google, deve estar tá louco nesse momento. Né? Ela já tinha anunciado, é aquele que a gente vai usar o Chris Redfield, lembra? Hum, o senhor Mr. Bombas. O Mr. Bombas. E eles só tinham, eles tinham adiado bastante, porque eles falaram que eles estavam reformulando coisas, porque disseram que a qualidade do que eles estavam criando não estava a par do que eles acham que os fãs esperavam. E aí eles mostraram porque tá rolando, né, da, por conta da, da TGS. Você chegou a ver? Uh -uh. Não é o que eu quero em Resident Evil 7, porque uhum. eu acho que você concorda comigo, assim, Resident Evil 7 foi legal porque tinha partes de tiro, mas não era sobre isso primariamente. E tudo que eles mostraram nesse do Chris é um monte de tiro contra vários daqueles monstros, daquelas, daquelas amebas pretas que a gente enfrenta na é, campanha principal. É, é, é a razão para que a gente não gostasse do Resident Evil 6, né? É, exatamente. E... Pode até ser que tenha mais puzzles, mas não, eles não mostraram nada disso no trailer. É só atirando em vários bichos, usando armas diferentes. E apareceu no final do trailer um bicho uh, que não tinha na campanha do Resident Evil 7 e tal. Mas, não sei, não pareceu ser o que eu queria em Resident Evil 7, sabe? E nessa semana a gente teve Shuffle de NAC 2, de Steam World Dig 2. Só a continuação, né? Só a continuação. E a gente teve também uma transmissão de Dragon Ball Z... Fighters. Fighters. É, foi... Eu tenho um compilado ali com as duas transmissões que eu fiz no fim de semana passado, que é quando o beta tava ativo. Eu 
adorei esse jogo e dá pra você me ver, acho que especialmente no segundo vídeo, eu já tô entendendo um pouquinho mais os temas do jogo e dá pra ver algumas coisas mais variadas do que no primeiro, mas também dá pra ver algumas coisas do jogo em ação no primeiro de todos. E a gente teve também os podcasts que você já conhece, Mothership, Bilheteria, inclusive um Mothership com bastante discussão sobre Destiny 2. Sim, foi eu, você não estava presente nesse Mothership, fui eu, Caio Corraine e Bruna Penilhas, Caio Corraine do Jogabilidade, Bruna Penilhas do Higiene Brasil. Não foi só sobre Destiny 2, mas foi 70% sobre Destiny 2. A gente entra também em spoilers da campanha, mas tá bem avisado ali, a gente fala de outras coisas antes, depois começa no finalzinho, fala da campanha, então tá bem avisado caso você não queira ouvir sobre isso. No bilheteria a gente conversou sobre Philip Glass, a gente conversou sobre It, a gente conversou sobre Kingsman 2, a gente conversou sobre o M, a gente conversou sobre barulhos misteriosos que fazem você esquecer palavras quando você desperta. Como esta. E outras coisas mais. Então é isso de resumo, não é? Ele quis dizer é, a palavra é foi roubada do Henrique. Então a gente se vê de novo na semana que vem com mais vídeos no Overloader, mais transmissões, mais notícias, mais resumo e mais palavras esquecidas. Tchau. Tchau, sei aí. Eu tô aqui para lembrá-los de que o Overloader é um site mantido por financiamento coletivo, apoiado por pessoas como o Thiago Augusto Alves de Oliveira e o Mauro Rodrigues Borges. Então, se você gosta do nosso conteúdo, você pode conhecer a nossa campanha em apoia.se/overloader e considerar tornar-se um dos nossos apoiadores.